안녕하세요. 아이스티입니다. 오늘은 약간 위스퍼링인 듯 아닌 듯한 그런 느낌으로 좀 녹음을 해볼까 합니다. 네, 제가 가장 좋아하는 느낌이 제가 면목이 없으니까 힘들지만 좀더 컨트롤을 열심히 하면서 녹음을 해보도록 하겠습니다. 어, 무려 반년 전에 올려졌어야 할 Q&A가 아직 그래서 어, 메일로 온건 일단 제쳐두고 반도막은 일단 제쳐두고 너무 녹음을 자주 했더니 <웃음> 뱀도 외웠고 질문도 외웠고 질문자님 성함 전에 또 슬슬 업로드 할 때가 되지 않았나 생각이 들어서 녹음을 한번 해봅니다. 일단 인스타그램에서 온 질문들을 없었으면 이게 5분만에 끝날 수도 있었을 텐데 많은 질문들을 해주셔서 정말 정말 감사합니다. 여러분들이 <웃음> 분량을 다 챙겨주셨네요. 고마워요. 오늘은 그런 일이 없기를 일단 시작해 보겠습니다. 법1529 님께서 RSJ 님이 만드신 ASMR을 들으면서 스스로 꿀잠 잔 적이 있는지 궁금해요. 한 번도 없습니다. 단한 번도. <웃음> 편집을 할 때는 그래도 어쩔 수 없이 들어야 되니까 듣기는 하는데 모르겠어요. 그러니까 영상을 올린 직후랑 확인자 들을 때는 들을 수 있는데 이거를 그냥 제 영상을 들으면서 잠을 잔 적은 없습니다. 잠을 안 자는 게 아니라 잠이 못 드는 상황인 거죠. 녹음할 때 가장 좋아하시는 주제는 뭔가요? 개인적으로 좋아하는 ASMR 주제가 궁금해요. 
히라라 님께서 질문해 주셨는데 주제 사실 주제라기보다는 어, 저랑 좀 뭐랄까 취향이 맞는 분의 목소리나 뭐 느낌이 있으면 그냥 그분이 뭘 하셔도 예외적으로 제가 노토킹은 별로 안 좋아해서 노토킹은 일단 사물의 소리인 거라서 영상을 좀 보면서 들어야 어떤 사물에서 어떤 위치에서 어떻게 두드리는지 보여야 궁금함이 생기지 않나 ASMR을 이렇게 차분히 봐야 되는데 그게 좀 안되고 답답해서 <웃음> 저는 그냥 약간 목소리가 좀 잔잔하게 잘 들리는 형식의 ASMR은 다 좋아합니다 그리고 어떤 책 중에 제일 기억에 남는 책 제목이 궁금해요 이거는 매일 질문에서도 받았던 거라서 저는 향수라는 책을 인상 깊게 읽었습니다 약간 로서 묘사하는 게 너무 세밀했고 좋았던 것 같아요. 제 취향이었어요. ASMR 녹음할 때 평소보다 목소리에 아 방금 질문하신 분은 비동 지옥님께서 해주셨고 그리고 히라라님께서 하나 더 하셨는데 ASMR 녹음할 때 평소보다 목소리에 신경을 쓰는 편이신가요? 아무래도 평소처럼 이야기할 수는 없죠 ASMR이 여러가지의 목적으로 는 하지만 일단 거의 대부분이 편안한 숙면을 위해서 혹은 숙면을 하기 전에 잠이 드는 것 자체를 위해서 듣고 계시는 분들이 많으시니까 그 느낌에 맞춰서 좀 목소리 억양이나 말투를 조절을 하죠 평소 때 <웃음> 친구들한테 <웃음> 이러면 좀 이상하잖아요 <웃음> 뭐 예를 들어서 뭐 친구가 카페에 왔는데 이제 만나기로 해서 왔는데 그래서 어 왔어? 이러면 되는 건데 하지는 않는다는 거죠 몇번 정도 녹음하시고 올리시는지 궁금해요 아 그리고 항상 감사해요 약간 좀 아이러니한 게 있, 있어요 이렇게 느낌이 딱 와가지고 한 번에 녹음 
있거나 아니면 앞부분만 조금 마음에 안 들어서 두 번만에 녹음이 된 영상은 뭐랄까 조회수가 높아요 <웃음> 감사히 감사하게도 이렇게 잘 이렇게 필이 다올때 뭐랄까 듣는 분들의 그 취향을 조금 잘 파악하게 되는 걸까 모르겠네요 아무튼 그런데 오히려 막세 번, 네 번, 막 다섯 번 며칠에 걸쳐서 좀 쉬었다가 다시 해보고 이런 영상은 막상 이렇게 시간을 투자한 만큼 그렇게 뭐 댓글이 많이 달린다거나 눈에 띄게 아 이게 영상이 좀잘 됐나 보다 이런 게 없는 것 같아요 한이도 님께서 가장 좋아하시는 영화가 뭔지 궁금하네요. 늘잘 듣고 있습니다. 이렇게 제가 약간 선택을 못하는 게 가장 좋아하는 게 뭐냐라고 질문했을 때것 같은데 가장 좋아하는 오이 그거네 가장 좋아하는 이 붙는 질문이 좀 어려운 것 같아요 저한테는 지금 문득이라고 질문을 하셨으니까 저도 문득 떠오르는 게 영화 헐 봤던 영화가 그건 뭐 워낙 명작이라서 많은 사람들이 이미 좋아하는 거지만 피아니스트라는 영화랑 음, 쇼생크 탈출 영화도 좋아하고 이터널 선샤인 영화도 굉장히 좋게 봤습니다 이라고 하셨는데 제 몸매를 혹시 직접 보신 적이 있으신 건 아니었다고 그냥 네 그냥 말랐습니다 그거 말고는 딱히 없네요 이게 아마 살면서 좀 도움이 된 걸지는 모르겠네요 최근에는 조금 먹기 시작했는데 거의 스무 살까지는 달콤한 음식을 좋아하지 않다기보다 거의 싫어하는 쪽에 가까웠던 것 같아요 근데 거의 이제 그래서 군것질 거리들 보면 달콤한 것들이 많이 
도움이 되지 않았나 싶습니다 네. <웃음> 별 도움이 안되죠 죄송합니다 <웃음> 미스팽님께서 만들었던 영상 중에서 이불킥 하고 싶은 영상 하나만 꼽으라면 일단 너무너무 많고요 너무 많고 보면 이렇게 듣고 계신 분들은 밤에 잠을 위해서 뭐랄까 약간 좀 감성적인 걸 이해하는 시간을 듣지만 저는 이거를 뭐 녹음도 하고 슬슬 꽃님이가 코를 골면서 시동을 걸. 되면서 그 뭐랄까 좀 이성적으로 생각을 해보면 민망할 때가 있다고 해야 되나 차라리 최근에 만든 건 괜찮은데 예전에 영상 ASMR 한거 자체를 처음 접했을 때 굉장히 여성스럽고 좀 예쁜 목소리가 많았어요. 저도 이제 만들고는 싶은데 아니 목소리가 그렇게 안 나오니까 <웃음> 안 나오고 또 그때 한창 겨울이어서 제가 좀 비염에 많이 시달리고 있을 때였는데 콤백님이 플러스 약간 억지로 이렇게 하이톤으로 해보려는 <웃음> 그런 것도 있었고 왜 그런지는 모르겠지만 이게 너무너무 부끄럽고 너무너무 긴장됐어요 그때 심하게 <웃음> 막 녹음을 한번 끝내고 나면 막 손에 진짜 땀이 맺히는 게 아니라 그냥 주먹 꽉 치면 흐를 것 같은 정도로 또 그때는 편집을 못했기 때문에 실수 없이 해야 된다는 그런 게좀 있어서 그래서 초반 영상 보면은 좀 중간중간에 마이크도 툭툭 치고 어, 죄송해요 라고 말도 자주 했을 거예요 그래서 초반 영상은 다 저한테는 이불킥 영상입니다 뭐 발전했으면 JYSUNE님께서 ASMR을 만들면서 힘들었던 적이 있었나요? 있었다면 무엇 때문에 힘들었는지 궁금해요. 음, 크게 두 가지가 있었죠. 하나는 약간 의무감이 때가 가장 좀 오랜 시간 힘들었고 그거는 지금도 계속 되는 것 같아요 좀 재밌고 즐겁게 하고 싶다라는 생각이 자연스럽게 들어요 영상도 딱 결과물이 좋은데 안 그러고 그냥 
게시판이나 뭐 이런 거 고쳐줬으면 좋겠다 이런 댓글은 저도 소중한 다음번에 이렇게 할 때면 좀 주의를 해야겠다 생각이 드는데 그냥 뭐잘 모르시고 댓글을 다 하시면 는 충격받았던 것 같아요. 아, 진짜로 이유가 없이 이러는 걸까? 아닐 거야. 어떤 이유가 있지는 않을까? 이러면서 많은 좀 생각을 하는데 소비를 시간 소비를 했는데 지금은 뭐 그냥, 그냥 뭔가 비판이 아닌 비난이 있다 거나 아니면 그냥 무작정 사실과 관계없는 이야기를 썼다고 하면 그냥 제가 보고 지우거나 무시하는 편이에요 아무래도 어느 정도 제가 업로더로서도 그렇고 인터넷이라는 익명성이 부정되는 공간에서 이렇게 활동을 하는 거니까 이렇게 감수를 해야 되는 부분인 것 같아요. 그 다음에 WLDUS9490 님께서 언제가 가장 외롭나요? 지금이요. 항상 채널에서 만든 그 뭐랄까 영상 안에서의 그런 것들은 거짓이라는 게 아니라 어느 정도 목적에 맞게끔 좀 뭐랄까 좀 조절하는 게 있어요. 아까도 말을 했지만 친구한 가까운 사람에게 이렇게 한 것처럼 할 수는 없잖아요. ASMR 자체가. 그래서 약간 뭐랄까 어 약간 이런 쪽으로 컨셉을 좀 
조금은 못하시고 혹은 이렇게 충격을 받고 나가시는 분들도 많이 계세요 <웃음> 워낙 장난치는 거 좋아하고 그래서 근데 어, 좀 채널보다는 이렇게 방송 쪽에서 좀더 편안하게 여러 이야기를 할수 있다 보니까 자연스럽게 제 모습이 섞여 나오는 것 같아요 그 다음에 이성을 볼때 가장 먼저 발견하게 되는 매력 포인트는 어디인가요? 목소리, 분위기, 외모, 중간, 곳 등등 저는 처음에 딱 발견하게 됐을 때 만약에 그 사람을 잘 알지 못하는 상태 뭐 이야기도 제대로 안 해본 상태에서 그냥 뭐 먼저 발견하게 되는 거라면 그 사람만의 스타일, 분위기 이런 거 여자든 남자든 고유의 분위기를 가진 사람이 좋아요 그냥 막 분위기라는 게 흔히 말하는 분위기 있다 할때 그런 느낌보다는 음... 아 자기만의 개성, 어, 개성, 개성과 매력이 좀 확고한 사람 잘 보이는 사람을 매력 포인트라고 생각하는 것 같아요 그래서 저도 항상 그런 사람처럼 좀 보여주면 좋겠다 라고 생각을 해요 그 다음에 다음에 허니 바이블님 싱겁지만 딱히 없어요 근데 좀 상황을 많이 타는 것 같은데 대체로는 그냥 말이 없어지고 잠이 와요 그리고 귀소본능이 강합니다 엄청나게 강해요 아무리 술에 취해도 무조건 집에 가야 하고 무조건 씻고 자야 돼요 무조건 <웃음> 진짜 그런 것 같아 무조건 씻고 자야 해 그리고 만약에 좀 엄청 그 술자리가 너무너무 즐거웠다 진짜 엄청 즐거웠다 싶으면 은그 술자리가 판 후에도 기분이 너무 좋아서 그냥 사소한 것도 다 재밌어 보이고 막 감동적이고 <웃음> 그래요 근데 이거는 거의 드물고 평소에는 그냥 잠이 오는 게 그냥 주사인 것 같아요 그리고 아웃사이더 와우사이더 평소에 몇 시에 주무세요? 항상 저는 제이님이 재워주시는데 업로드 시간이나 그런 걸 보면 항상 늦게 주무시는 것 같아서 걱정도 되네요 제가 이게 대학교 졸업하고 나서 습관이 중요한데 원래 약간 아침잠이 많은 타입이라 너무 오랜 시간 동안 습관으로 굳혀진 것 같아요 안 좋은 데이트 평소에 기본으로 2시 반쯤 
아침에 자다 아닐 때도 있고 그냥 뒤죽박죽하게 그날 그날 컨디션에 따라 자는 것 같아요 그 다음에 닐 제이님께서 목소리 좋으신데 노래도 잘하시는 늦게 자기 때문에 늦게 자는 거를 힘들어했기 때문에 ASMR을 알게 되고 듣게 되고 하게 되고 그런 것 같아서 오히려 이득이라고 해야 되나 아무튼 목소리 좋으신데 노래도 잘하시는지 궁금하네요 저는 제가 노래 못 부르지도 않고 잘 부르지도 않고 그냥 노래방 가면 창피하지는 않게끔 부른다고 생각해요 PJH890님께서 어떤 색을 좋아해요? 아 이것도 어렵다 때에 따라서 바뀌는 게 확실해요 좋아하는 색이 자꾸자꾸 변하는 것 같아요 근데 연보라색을 꽤 오랫동안 좋아하는 것 같아요 어울린다면 이렇게 뭐랄까 연보라색 옷을 많이 입고 싶은데 오히려 어울리지 않는 색이라 좋아하게 되고 더 이렇게 뭐랄까 갖고 싶고 그렇게 그런 마음에 들게 하는 색인 것 같아요 오묘한 색이죠 최정님께서 학교 졸업하신 거예요 앞으로도 계속 ASMR 하실 계획이세요 네 학교 졸업 찍먹이죠 GYDMS3052님께서 가장 좋아하는 영화가 뭐예요? 아까 앞서 말했던 영화들입니다 BBROTHERME님께서 목소리에 예쁨이 묻어있는 이유가 알고 싶네요 사랑받고 잘하신 는 사람이 판단한다고 생각을 해서 제 목소리가 예쁘다기보다는 제 목소리를 브라더님께서 좋게 들어주신 거라고 생각합니다. Y S E 2 아니 E N Y 님께서 지금 제이님도 잠이 안올때 ASMR 들으면서 잠드는 편인가요? 네, 거의 항상 들어요. 즐겨 듣는 종류가 있나요? 이어 클리닝이라던가 탭핑 사운드라던가 저는 개인적으로 제가 평소에 들을 때 약간 경지 오름 들으면서 자는데요 이어폰을 안 꼽고 ASMR 듣고 자요 그냥 그 팅글을 느끼기 위한 보다는 그냥 되게 뭐라고 해야 돼 심리적인 안정감을 위해서 그래서 
그래서 막 주로 음, 이어폰을 꽂아야 잘 들리는 것보다 평소 들을 때 님께서 치킨은 양념입니까? 후라이드입니까? 당연히 후라이드죠. 후라이드는 양념에 찍어 먹으면 양념 맛도 나지만 양념 치킨은 그저 양념 치킨이니까요. 정구함님께서 아니면 피치 못할 사정으로 먹어야 아니 <웃음> 먹지 못할 때 참아야 될 때는 어, 양치질을 하고 물을 최대한 많이 마셔요 양치질을 해서 좀 입맛을 최대한 없애고 그거 말고 INSSP님께서 어떤 꿈 자주 꾸시나요? 어, 꿈이라 꿈은 엄청 다양하게 꿔서 쫓기는 꿈을 가장 많이 꾸는 것 같아요 뭔가에게 쫓기는 꿈 그리고 음 약간 무서운 꿈을 많이 그런 것 같아요. 말하는 순간 꽃잎에도 꿈을 꾸네요. 가장 아 소연님께서 가장 좋아하는 계절이 뭐예요? 그 이유는? 봄에서 초여름입니다. 가장 좋아요. 약간 좀 쌀쌀한 날씨를 안 좋아해서 그리고 좀 밝은 날씨를 좋아해서 늦봄에서 초여름을 HSKWJF 가장 인상 깊게 봤던 영화는 뭔가요? 이거는 인상 깊은 영화라고 하셨으니까 안 그래도 오늘 좀 친구랑 이야기를 하다가 나온 영화인데 김봉남 살인 사건 전말이 영화를 좀 인상 깊게 봤어요. 그거랑 그랜드 부다페스트 호텔이랑 인터스텔라 <웃음> 지금 꿈꾸려고 부릉부릉 시동을 걸고 있네요. 꽃님과 FPDHSJGK님께서 분이 지났는데 <웃음> 댓글이 게시물이 살아있네요. 이상형이 어떻게 되시는지 상세히 궁금합니다. <웃음> 어... 
얼음 되고 상세히 좀잘 통했으면 좋겠고 <웃음> 제일 어려운 건데 이게 저랑 잘 통했으면 좋겠고 개그 코드가 맞았으면 좋겠고요 어, 그리고 약간 저를 잘 포용해주고 이해해주는 좀 어른 배울 점이 많은 어른 같은 사람이었으면 한없이 아이 사람 진짜 멋진 사람이구나 라고 느끼게끔 하는 사람이 제 이상형입니다 <웃음> 어떻게 답변이 되는지 모르겠네요 여기까지가 인스타 Q&A 였고요 어떻게 지금 제가 자기 전에 녹음을 한 거라 좀 상태가 어떨지는 모르겠지만 그래도 안부겸 여러분한테 좀 이야기를 나누는 것처럼 인사를 드리고 싶어서 이렇게 녹음을 해봤어요. 부디. 또 궁금한 점 있으시면 또 댓글에 달아주시면 바로바로 답변하도록 하겠습니다. 최근에 답 댓글 많이 못 써드려서 죄송합니다. 조금 더 부지런해.